家的人都来了，你怎么连衣服都还没换呀、啊？妈，你真的要让我嫁给姐姐的不婚夫吗？不会是现在想反悔吧？暖暖，算妈妈求你了，你姐姐值得更好的，你就帮帮她吧。啊，那我呢？我就该嫁给一个又丑、又残暴、还不能人道的男人吧。所以只有你替你姐姐嫁过去啊！你不是不知道，每一个送进他房子的女人，没有一个活着出来。妈。我才是你的亲生女儿啊，暖暖，妈求你了，你再帮妈妈一次吧，好不好？啊！夫人、三小姐、穆家的人上楼来了，一起来吧。你不知道自己嫁的是谁吗？我，我当然知道，我嫁的人是穆凌霄。看来又是一个相信传闻的女人。原来是唐嫂，我是穆凌霄的弟弟，穆家臣。新婚之夜，想必你也不愿意去守着一个废人。他是你堂哥，请你不要这样说他。即使是顶级豪门，连自己的堂弟都这样说，想必这些年他一定过得很辛苦。这个丑女人，并不是我那个传闻中貌美如花的未婚妻。哼，就让我来逗逗她。这里没有别人，你不用装模作样。你长成这样，想必……也是第一次吧，我就当做做件好事，满足你一下。啊啊、你你不要把每个人都想的跟你一样龌龊。趁你堂哥没来之前，你赶紧走，我可以当做什么事都没有发生。走啊！从来没有女人敢对我动手。你就在这儿，等着那个废人。凌霄面前，我说些什么吧？少爷，您的脸被门撞的。什么门能在脸上撞出五个手指印？堂堂穆家大少爷居然被少夫人扇了巴掌。哦，呃，少爷，呃，这是少夫人的个人资料。江暖暖，那个丑女人看起来挺性冷淡的，竟然取个叫暖暖的名字。她的生母把继子和继女宠得如珠如宝，却对亲生女儿这么狠，哼，有点意思。啊、你你不要把每个人都想的跟你一样龌龊。趁你堂哥没来之前，你赶紧走。
，我可以当做什么事都没有发生。傻子讲话条理这么清楚，哪个傻子能在这种情况？奋起反抗，狠狠的扇人巴掌。他是傻子。呃，嗯。继续查，查到我满意的资料为止，否则就别来讲。是的，少爷。穆天霄昨晚居然没回新房。唐嫂，早啊。少爷和少夫人真是大师亲，骂师爱。昨天扇巴掌，今天又换成玩角色扮演了。早，嗯、呃，你们少爷不在这里吗<咳>？他身体有点不舒服，现在人在医院。那我能去看看他吗？啊，不方便，因为他最近一直都是这个不方便。吃早餐，这早餐是他做的。怎么，你怕我下药啊？呃，谢谢你的早餐，不过我不饿。嗯，我能麻烦您送我下山吗？我想回江家买点东西。哦，唐嫂，要回家拿东西，我送你过去就好了，不用买。少夫人。您就让少，呃、啊，唐少爷去送你吧。唐嫂，你身上的手感还真不错啊。走吧。算算了算了，不能跟他再纠缠下去了。万一再干点什么出格的事儿，嗯，反正就是送一下，我自己跟他保持距离就行。丑是丑了点，倒是挺正的。的我好心送唐嫂回来，唐嫂不应该感谢我。谢谢，没有下跪。谢的这么不诚心，那我只好自己拿谢礼了。嗯。以后不准戴眼镜，不然我见一次，亲一次。我等你。刚刚那个男人叫你唐嫂，他是穆庭霄的堂弟。是。你要不要脸？新婚第一天就跟丈夫的堂弟搞在一起，你是想害死谁？你想死不要拉江家下水。你怎么不问问我，是不是自愿的？一个是毁了容不能人道的废人，一个是正常健康的男人，是个人都知道选谁。你昨晚上不会也是和这个堂弟一起过的吧？啊，婉琪，你身体好一点了吗？妈，我好多了。暖暖。我虽然理解你的心情，但是你也要为江家考虑一下，收敛一些呀、啊，妈，我说的对不对？婉琪说的当然对。暖暖，既然你已经嫁进穆家，你就要守好自己的本分，不要丢我们江家的脸。你们说的对。如果我哪天不高兴了，你说我要是做出一点出格的事情，穆家会不会连整个江家一起收拾？
，你什么意思？姐姐听到什么意思就什么意思。你，妈、嗯，我好心劝暖暖，她怎么这样啊？暖暖，给姐姐道歉。道歉？不可能。婉琪，任务咱们今天就这样，万一逼急了她。那个丑女人，不会是被江家的人欺负了吧？哼，她可不像是轻易会被别人欺负的。先生，你要不进来坐坐？你是谁？我是江暖暖的姐姐，我叫江婉琪。江婉琪，这江家两个女儿，除了江暖暖，那这个就是我那个便宜未婚妻了。江暖暖呢？他还在房间里收拾东西，他叫我下来，叫你进去坐坐。他会叫我进去坐，恐怕早就溜了吧。喂要枪声，那我离那长，要快。穆家臣，你在这儿干什么？我，我住这儿。带我去你住的。不行。你是想让我告诉我堂哥，勾引？怕什么？放心，就算是我死了，他们呀，也顶多让你给我陪葬。你你爸说，我去给你叫救护车。不准叫救护车。那，那。我我给你包着，你去准备刀片，把我接、蜡烛、纱布，还有毛巾，去。你是想自己取子弹？不行，这太危险了。谁说我要自己取了？你帮我取。我，我更不行，我从来没有做过做过这些。你不如，怎么？难道你是想给我陪葬？我要开始了。他是在担心我吗？对不起，对不起我。不用紧张，我也不会死，我相信你这个穆家臣看似纨绔杂子，全能忍着痛一声不吭。你感觉怎么样？拉皮，我列个药单给你。啊。善良的女
我给你上药，如果你疼的话，你跟我说，我尽量轻一点。你感觉怎么样？我说过，不准戴眼镜。穆嘉诚，我是你堂嫂，请你放尊重一点。堂嫂，你跟着堂哥不过是守一辈子活寡而已，不考虑一下我吗？不考虑。你现在就打电话，叫人接你回去，不然的话，我就叫救护车，让别人知道你受了枪伤。穆嘉诚，你无耻！三番五次的挑衅我，现在暂时收留你，等你能动，就把你一脚赶出去我煲了汤，你喝不喝？要。伤口裂开了。嫌我丑，还赖在这儿不走，现在还让我伺候你吃饭。你,你自己喝吧，我先走了。为什么跟这个丑女人在一起会有一种莫名的安全感？喂，爸，你昨天回家了？谁送你回来的？是穆庭潇的弟弟送我回来的。有时间带你姐去穆家转转，有合适的年轻人呢，再介绍一下，让他多交几个朋友。爸，我也想带姐姐去穆家转转，可是我连穆庭潇的面都没有见过，连丈夫都没见到，这么点用处都没有，你还有脸回家？你把姐姐送到穆家去，说不定穆庭潇就愿意见她呢。我一个冒牌货，他为什么要见我？不想听的话，不听就可以了。我怎么在床上？我明明昨晚睡的是沙发呀。李阳，昨天晚上自己去。
，我是伤患。为什么你的手这么白，脸色却这么黄？妈妈，我为什么不能穿那些漂亮裙子啊？暖暖啊，嗯，你不能抢姐姐的风头，无论是衣服还是场景都不可以，你记住了吗？到了，妈妈。要不是卸妆，我真的都快忘了自己到底长什么样了。就算我处处让着江晚琪，你还是没有多看我一眼。你是真的，一点都不爱我。我要出去一趟，你自己打电话，让人接你回穆家吧。暖暖，你去哪啊？沈初寒，你怎么在这儿？哦，这里不好停车，呃，你先上车吧。哦，好。嗯、哦，我约了你姐一起吃饭，咱们一块去吧。还约了江晚琪？呃，我还有事儿，我先走。哎，等，咱们都好久没一块吃饭了，去吧。可是，哎呀，没什么可是的，走吧。安琪啊，我在路上碰见暖暖了，希望他一块过来了，你不介意吧？当然不介意了。好，那我先去趟洗手间，你们聊。嗯。切，怎么穆家那个废人满足不了你，跑出来勾搭初寒了？你胡说什么？我是不是胡说？你心里清楚。你敢说你不喜欢初寒？初寒，哎，怎么不坐呀？坐呀。初寒，你不要有心理负担。暖暖已经结婚了，我们也可以顺利在一起了。暖暖。你结婚了？对呀、啊，暖暖之前跟我说，就算嫁人也不会嫁进太好的，还不如嫁进穆家。哎，我也劝过他，穆家那样的豪门虽然富贵，但那样的丈夫……啊，暖暖，谢谢你啊，谢谢你替晚琪嫁进了穆家。对呀、啊。还好是你替我嫁进穆家，不然我跟初寒呀、啊、就不会在一起了。不是他说的那样。哦，我我明白，我我理解。呃，虽然穆青霄的身体不是特别好，但是你放心啊，这穆家一定不会亏待你的。我承认，我以前是喜欢过你，但是以后不会了。至于我怎么嫁进穆家的，我想江晚琪应该最清楚。短信里的菜，打包带回来。你还没走？喂？
喂。这就是你打包带回来的菜。打包太贵了，我穷妈妈，今天做什么好吃的呀？做我家宝贝最喜欢喝的汤，好不好？嗯。别碰我！香香，香香，妈妈，有事冲我来！放了我儿子！这是怎么了？做的菜也能把这少爷得罪了。你，你怎么了？怎么回事？嗯，嗯，你先回去吧。嗯。喂，他有什么事？让你带他儿子宿舍回家吃饭，今天晚上。要他的电话，你也可以不用管。偷听我打电话？没有。那还不进去？难道说你已经想好了，打算放弃跟我堂哥，打算跟我？爸爸。您最近身体怎么样？没事。石岩，哎，他最近都在给你打电话。对，穆先生说你把他电话拉黑了，他就换电话号给你打，但您还是不接，就打到我这里来。嗯。哦，对了，穆先生刚刚给我打电话说，如果您不带夫人回家吃饭，那他就亲自给你夫人打电话。随他。喂，我是穆晴霄的父亲，穆清风。穆穆庭霄的父亲，那个年轻时曾令沪阳市无数女人趋之若鹜的豪门贵子，穆清风。呃，你你好，请问你找我有什么事儿吗？有时间的话，今晚一起吃个饭。和穆庭霄的父亲见面，估计就知道他到底为什么不肯见我了。嗯，有时间的，有时间的。老板，您真就让夫人这样去见穆先生？见到他又能怎么样？只不过是个蠢女人而已。可是我感觉他在装傻。能让人信服，也是一种本事。穆先生在里面等你。啊、哦，谢谢老叔。
，你就是暖暖，一个富可敌国、豪门世家的掌权人，竟然待人如此和颜悦色。我是江暖暖，不必拘束。你既然嫁到木匠，就是木匠的一份子，也是我半个女儿。女儿，不听笑的父亲居然拿我当女儿看待，可他却那么不待见我，这父子俩还真是天差地别啊！谢谢你。长相有些不入眼，反应也有些迟钝，虽然拘束，却有礼貌，是个质朴善良的孩子。以后你和听笑一样，可以叫我爸爸。爸，嗯，你和听霄结婚没有办婚礼啊，确实是委屈你了。今天本该是你们回老宅吃个饭，可听霄那孩子，因为他母亲呢心里一直有疙瘩，不愿意回老宅。你呀、啊，以后也多劝劝他。可是我到现在都没有见过他。我知道了，稍后我让冷旭送你回去。穆廷霄因为他母亲的事心里有疙瘩，难道是因为十几年前绑架的事儿，才和穆晴风有了嫌隙？少夫人，少爷要见你。少爷，穆廷霄，他终于肯见我了。他在书房等你。啊。少爷，雪月，哎，是谁来了？少爷是少夫人。他，就是穆廷霄吗？听说，你见过穆秋风了？嗯，见过了。他跟你说什么？随便聊了一些，哦，还说起了你，他很关心你。听家臣说，你们相处的不错。嗯，只是在别墅里碰到了而已，不少。是吗？好了，你出去吧。穆廷霄，你能转过来吗？我，我没有别的意思，只是觉得。我们以后是要相伴一生的人，迟早都是要见面的。而且，我真的不介意你的身体情况。可我介意你丑。我知道了，那没什么事儿，我就先下去了。这个丑女人还真是让人出人意料。看来真的很讨厌，连见我一面都不看得见。他怎么会在这里？唐嫂，这才半天不见，不认识我了。你在这里做什么？我只不过住在堂哥家几天而已，没什么问题吧？没有。我今天晚上没有吃晚饭，唐嫂，你忍心看着我饿肚子吗？况且我还受着伤呢。唐嫂，帮我做点东西吃。我等你。这个穆嘉诚到底要干什么
唐嫂，要快点哦，我肚子很饿。你什么表情、啊？嗯，没，这还是我的老板吗？居然假扮别人调戏自己老婆。他这些年一直不近女色，但是对夫人好像不太一样。小梁，你回来了。老娘这就回来剁了你！发生什么事了？你自己去看微博。老娘不过走了三个月，你就成了为了嫁进豪门不择手段丑人多作怪的女人。你先别生气，我看看。老娘已经在机场了。喂，怎么想起来给我打电话了？有什么事吗？微博上的热搜，网上的新闻，是不是你干的？什么新闻？我工作很忙。我哥留学回来之前，我得替他帮我爸好好管公司，可不像你那么闲，可以闲的没事儿去看娱乐新闻。妈，我想去江氏基层工作，你能力没你姐姐强，去公司也帮不了什么忙，自己去外面找工作吧。江万琪，不用装了，我知道是你做的，虽然我不知道你想干什么，但我知道，我现在是穆家少奶。就算你往我身上泼脏水也没用，穆家人就算再不喜欢我，他们也不会允许有人随意毁坏他们穆家的名声。萧楚河呢？你也不在意吗？他，谁能干死？你，你怎么进来的？我睡觉的时候没品有所闻，觉得呢？你出去！遇到麻烦了？不关你的事。的确不关我的事。不过，你要是求我的话，我倒是可以考虑帮帮你。我有。老板，少夫人的网上那些新闻怎么处理？帮有什么关系？想帮他，也要看人家想不想让你帮。好，小梁，咱们一会儿咖啡厅见。哎哎，老板，老板，这是在和少夫人之亲。抱歉抱歉，我来迟了。你现在可是穆家少奶奶，等等你无妨。哎。你那个嘛，就跟被人下了降头似的，是亲生的嘛。媳妇，穆家的人有没有为难你啊？嗯，没有，他们对我都挺好的。哦，我打听过了，江晚晴买热搜说你抢他的未婚夫，不过是想为了光明正大的和沈初涵在一起，而你就是这块垫脚石。想的倒挺美的、嗯。我问你啊。嗯，你就这副样子嫁给了穆廷霄，你们他他嫌我丑？什么？自己不行还嫌别人丑啊？我跟你说，你就好好穿个衣服，化个妆，美瞎他的狗眼。不用，我觉得现在这样挺好的，互不干涉。好，我现在马上过来。亲爱的，我得走了。我买单啊！记住，你是最美的。嗯。哎，慢点儿！喂，暖暖，今晚回家吃个饭吧。没时间。你又没工作，能有什么事儿？就是回家吃个饭而已，一家人都在。我现在可是穆家的。有你这么跟妈妈说话的吗？那你去找江晚琪啊，她比我温柔，比我孝顺，哪里都比我好。我才是受害者，凭什么我要平白无故的接受别人的谩骂，而江晚琪这个始作俑者却可以名利双收？喂，亮亮，你那儿可以介绍一个可靠的营销号给我吗？我要送江晚琪一份大礼。老板
，富人刚刚在微博上给江满旗道歉了，又没有指名道姓，为什么说是他给江满旗道歉？老板，那您的意思是？不用管，有什么进展告诉我就好。你先出去吧。好。喂，秦香，网上的新闻是怎么回事？我在国外都看见了，你真的娶了一个又丑又笨的女人，你的身体明明挺好的，为什么一直不露面，让别人误会，让那些阿猫阿狗都能做你的妻子，进穆家的大门？穆景玉，你什么语气？我是你姐姐，你只比我早出生两分钟而已。秦香，我真不知道你是委屈自己还是自甘下贱。你让外界怎么看？爸爸他怎么？你闭嘴！因为看着母亲凌辱致死的人不是你，我一天找不到凶手，我就一天不得安生。那些绑匪早就伏案枪决了。你闭嘴！那天早上我们临时改变行程的。如果没有穆家人通风报信，那些绑匪根本不可能这么短时间的找到我们，所以真凶根本没有死。穆庭香，你在吗？滚！老板，江暖暖回来了吗？呃，夫人回来有段时间，刚才似乎有找过你。刚刚是他找的，把他给我叫进来。好的，老板。找我什么事？我想搬出去住，难道是刚才吓到他了？我过段时间就要上班了，住在这里不大方便。你当这儿是菜市场是吗？随随便便可以随意进出。只是搬出去住，身体不行，心也敏感，算了，不搬就不搬吧。嗯，那我知道了，我先下去了。他不会真觉得我不行，怕刺激到我。才用这种口气跟我说话吧。我记得江暖暖是电影学院毕业的，做编剧的。嗯。哦，我明白了，我出去去吧。我的老板，浑身嘴最硬。什么事儿？说吧，姐姐，是我对不起你，你不要生我的气，我们出来见个面好吗？你不要伤害妈妈。你让我出来我就出来，你以为你是谁呀、啊？我求你了，大声点儿，听不见。我求你了，好吧。江万琪，就让你再得意一阵。呃，我感觉夫人出去可能跟江万琪有关。哦，看来今天会有场好戏。姐姐。就你这样的，还妄想跟我抢男人，已经网上那群傻子才会信。有事快说，我等会儿跟初寒还有约会呢。姐姐，我在微博上已经道歉了，你能不能不要为难我妈妈？我还以为你变聪明了，结果还是个蠢的。不为难小主侯也可以，我只有一个条件。什么条件？傻子，小楚河可从来没把你当女儿看待过。可她毕竟是我的妈妈，我知道她求我嫁给穆庭潇是为了成全你，可是我还是答应她。你和你妈一样贱，她是真心对你好的，你怎么可以这么说？你闭嘴！我的事不用你管。
，现在你只需要做一件事，和穆廷霄离婚。离婚？只要你做到这件事，我就不会为难小楚河。可是，穆家不会答应我跟穆廷霄离婚的。那就是你的事情了。我奉劝你像狗一样乖乖听话，不然呀，我让你和你妈都没有好日子过。姐姐。初寒，哎，来了拿出来。顺利，不过他让我跟穆廷霄提离婚，从而引起穆家人的愤怒，让他们把矛头完全指向我，这样他们就会忽略掉他这个原配未婚妻，他就可以和沈初寒光明正大的在一起了。你在说什么呢？你信不信我让你在护阳市乃至整个娱乐圈都待不下去？抓紧！不过，不在话下。喂，爸，什么事儿啊？你自己去网上看看你捅的娄子有多大，还夜不归宿，马上给我回来！这个贱人，怎么了？没事儿。我先回家一趟。贱人，敢套我的话！什么事这么开心啊？你到底想干什么？你知不知道你们江家人在网上闹出的这些事情，已经惊动了穆家？你就一点不怕？没做亏心事，怕什么？这个女人呢？现在一点都不装了。喂，马上回来。爸，肯定是江暖暖干的。婉琪，我最了解暖暖了。他从小笨的连考试都不及格，他怎么可能做这种事？肯定不是他，他做不出来这种事。笨，他当年没靠爸托关系就能考进沪阳电影学院，你还说他笨？哎呀，他那只是运气而已，你别生气啊！你闭嘴！你们母女俩都是一样的贱，都是没用的东西。好了，都别吵了，大路之急是把这件事情处理好。江暖暖，应该也快到了。爸，妈，姐，过来呀、啊！好了，够了，正事要紧。爸，我看见他就来气，要不是因为他，我也不会像现在这样。刚刚已经有好多朋友问我晚上的新闻是怎么回事。暖暖，网上的视频到底是怎么回事？爸，我也不知道那些视频是怎么回事。姐姐，你相信我，我不会做那些事情的。我们是一家人，我怎么会害你呢？对，对，我们是一家人。有什么事情要为家人着想？你姐姐现在出了一些事情，网上一些人对她有了误会。你要做的事情呢，就是把这个误会。给他解释清楚，爸，姐姐，你们放心，我一定会解释清楚的。嗯，真是比狗还听话。接下来呢，我们会开一个新闻发布会。
那么到时候让你怎么说，你就怎么说。江暖暖，一个视频就想拿捏我，螳臂当车，不自量力。兰奇，刚刚有人爆出了你一些视频和照片，已经被炒到热门第一了，这是怎么回事啊？是不是得得罪谁了？初寒，让初寒看见就完了，得让爸赶紧把热搜撤了。这一条，长得倒是挺淑女的，没想到竟然这么放荡。还还有这一条，我阴谋论一下。我觉得之所以她妹妹会嫁进穆家，就是因为穆家知道江婉琪在外面乱搞。听说妹妹长得不好看，但人家干净啊，长得好看，跟个公交车似的。谁敢要？哎，暖暖，嗯，你说穆家是不是真的一早就知道江婉琪在外面这些破事儿啊？嗯，不知道，但是江婉琪应该毫无压力的跟沈初寒在一起了。<笑>沈初寒虽然弱智。但是应该没有娶公交车的爱好吧？哎，你太坏了啊！江婉琪的不雅照和视频都被撤干净了，肯定又是江丽妍的手笔，那可是她的宝贝女儿。我要自由，她才是老板。你告诉穆晴霄，她要是再不来，我一从天台跳下去。老板他很忙的，他忙，他忙个屁！他在干嘛？开视频让我看看。还不，少爷这是存心要气死顾总啊！我在公司里面快被那些老家伙玩死了，你就悠悠闲闲坐在家里打游戏。嗯。我先挂了，顾先生。敢挂我一次给你看。那个。问你件事儿啊，你是想问面试邀请函的事情吧？你怎么知道？我听顾之烟说过，公司呢需要招入一些新鲜血液，所以在一些高校毕业生里面挑了一些人招进公司。难道你也收到了？我还不乐意去。他哪来的力气跟我叫板、啊？如果你要是跳楼的话，就直接去跳，不需要通知我。让你平时那么剥削我，<笑>你给老婆开后门，人还不愿意进呢。<笑>你现在是不是特别生气？一想你现在非常生气，我就特别开心。笑的根本停不下来。<笑>顾之言，我告诉你，我老婆没有进入鼎盛之前，我是不会回粉丝的。你哥他在吗？找我哥什么事啊？没什么事。顾家臣，顾家臣，你怎么了？这么大，有人吗？有人吗？顾家臣晕倒了。怎么了？他突然晕倒了。来来哎，少夫人，您能留下来照顾少爷吗？可是我还有事。妈，妈，你不要走。哎，别墅里也没个女佣，这些保镖又粗枝大叶的。少爷的情况已经稳定下来了，好好休息。哦，谢谢医生。嗯。
奇怪，那天我跌倒在穆嘉诚怀里的时候，谁也什么都没说，今天还让我照顾穆嘉诚，都不用避嫌。又不是你妈，放开！喂，我都到你家门口了，你人呢？我现在脱不开身，你先进来吧。这是他弟穆嘉臣，他弟。嗯，那他干嘛拽着你的手啊？嫂嫂和小叔子不知道脾气啊？长长嫂如母嘛，长嫂如母。啊，嗯，所以啊，还叫我妈啊？我的大少爷，你快醒过来吧！我真的快承受不住了。这这呃，嗯，来电话了。喂，什么？你妈又结婚了？哦，好，好，好，好，好，好。哎，亮亮，咱们我去，这穆家的基因这么好吗？长这么好看，是这人醒醒醒醒了，你这什么眼神？这是我朋友。睡。那你得放开我的手吧。我先进去看他死了没。少爷，他是真的生病了。穆太太的，嗯，啊，听说家人生病了，所以我来看他。他顾之言，啊，夏凉，下午重不重？大仓，你养我。我早就跟你说过，见你一次打你一次。暖暖，我们去吃饭吧。走、啊、走。你真生病了，离我远点儿。喂，什么时候回来？我还没吃饭。吃不下，让医生给你输液啊！我想吃你做的饭。呃，嗯，那个帅的要上天的弟弟给你打的电话，长相皮囊而已。我可不信你从来没有对穆嘉诚动过心，哪怕是一点点。嗯，亮亮，我跟你说，到现在为止。我都没有见过穆廷霄，都是穆家人。如果他没有被毁容，一定比他还要好看。到现在都没有见到过，你们是假的夫妻吧？你从现在嫁到穆家，得有两三个月了吧？不过，我觉得那个穆家臣对你很不一般哦。嗯。嗯，小梁，你现在回来一下。啊，好，我知道了。又让我去公司开紧急会议，我好不容易有时间跟你出来吃个饭。没事儿，你先去忙吧。你放心，我心里有数。那我走了。嗯，拜拜，我的大明星。拜拜。还真是铁大，回来了
，你在工作？嗯。那你身体好了吗？没事儿了，就是有点饿。穆廷潇在家吗？在家呀。哦，那他吃饭了吗？啊<咳>，少爷他没吃饭呢。那我现在去给他做，待会儿给他送过去。你说他是不是傻呀？放着我一个身体和相貌都正常的男人不讨好，总想着巴结一个废人。傻不傻的，你俩还挺配的。呃，少爷对少夫人挺上心的。哼，少夫人应该是不傻的，她对付江满琪那一系列动作都非常缜密。缜密，那也得是我帮着他全身而退吧。嗯，对。哎，少夫人，把少爷弄份给我吧。哎，廷潇今天下午出去吗？呃，不清楚。嗯。老天爷啊，这种每天撒谎的日子什么时候才能结束？哎呦，我先认识，我先走了。嗯。这么清淡、啊，不然呢？你一个病人还想吃火锅啊？病了，会叫我妈。今天怎么这么听话？喂，亮亮，你买热搜了吗？没有啊。哦，那江晚琪撤掉的话题又上热搜了。真的吗？我去看一眼。哈哈哈哈哈，这就叫人见自有天收。哎，你说，这事儿到底谁做的？江晚琪到底得罪多少人？哎呀，算了，不管怎么样，这事儿。还是得找穆廷潇聊一聊。进来。他到底长什么样呢？什么事？嗯、呃，网上的事儿，你知道吗？不用再提了。作为穆家的少奶奶，你最好安分一点。嗯，那我先出去了。穆廷潇这个人，虽然脾气不乖一点，但幸好。不像某些受过创伤的人，心里会有点阴暗，不然我的日子就不好过了。对了，明天还有面试，得赶紧早点休息。你好，张小姐，这次面试公司领导对你非常满意，稍后我听你说会发到你的邮箱。嗯，非常感谢。几家公司，是得谨慎选择。嗯，江暖暖
姐姐这是在做什么？有话不能好好说吗？小暖暖，网上的视频都是你发的，是不是？什么视频？江暖暖，感情在江家你都装的，是不是？姐姐，你果然还是比父母。更懂我呀，贱人！住手！阿奇，舒涵，你终于肯见我了。你听我解释，那些照片和视频都是这个贱人陷害我的。我没有。撒谎！好了，先去房间里说。暖暖，你也进去吧。视频都是合成的，照片也是 PS， 你你相信我好不好啊？你都这个时候了，你还撒谎？你告诉楚涵，都是你干的。我没有做过的事，我没办法承认。安琪，你先收拾好你自己的烂摊子吧。你护着他，你可别忘了，当时污蔑这个丑女人，让她承认是她抢走我回复，可是你出的主意啊。我是因为信了你鬼话。你们先出去吗？我想跟姐姐单独说几句话。好。你这个贱人，都是因为你。这都是你们逼我，要怪就怪你们老逼的态度。你，你竟敢这么对我！小楚河，这几个巴掌是还你，你还想用小楚河来威胁我？你以后最好安分，大家也就相安无事。江暖暖，我会报复你的。虽然。我跟顾之言有那么一点点小摩擦，但是进入鼎盛集团这么好的机会，你可得抓住了。嗯，我再想想。哎，小刘，过来一下。暖暖，我不跟你说了，今晚有个宴会，我得化妆挑礼服了。嗯，好,好。大不了不让莫嘉臣知道我去圣殿。暖暖，我不跟你说了，今晚有个宴会，我得化妆挑礼服了。陈天华，陈天华，紫金俱乐部，小梁，你可千万别去。这有什么？你别摔倒啊！快喝杯酒。妈妈，喝杯酒。嗯嗯嗯。啊，再喝点吧，喝一点嘛。再喝点吧，要不要再喝点？你们要带我去哪？找个地方，去个好地方呀！快。不是吧？这么丑女人，你给我弄过来啊！我长得是丑了点儿，不过身材好。你们从后面来，就被看不见脸了。啊、哦，有道理。你们想几个人玩，怎么玩都行，别把他给我弄死了。啊、嗯！我、哦、操，这女人真厉害呀、啊！下这么多药，还有这么有劲啊！再给我下点。哎哎，喝点酒，来、嗯、来，喝、嗯、来、嗯嗯嗯。对呀、啊。喝多了跟死一样，还有什么意思啊？待会儿再给他弄醒。行，听你的，兄弟，来。大、啊、陈，嗯。嗯平时作息跟个老太太似的，这会儿竟然还没有睡。
。你家的那个小明星呢？他现在在哪？什么叫小明星？我家沈小阳，那铁定是要登顶，成为影后的大明星。成为影后的前提，是他能在娱乐圈待在下去。你什么意思？你是不是冲我来？欺负一个女人算什么本事？去紫金俱乐部。这是这是这是这是这个背影和加班班也太像了吧！咱要保佑，不要是他。你他妈，顾顾总，你们有事慢慢说，我我先走了。江暖暖呢？我比江暖暖漂亮，你找他，不如找我。你再不说，我就把你的脸刮花。告诉你也来不及了，他现在估计被一群男人操的爽着呢。你要去观战还是加入啊？你你做过没有？啊、<笑>不过来不及了，明天上头条的估计就是他了。<笑>少爷，找到夫人了吗？来个房间搜，快，不。少爷，我来的时候就没见到少夫人，他们说少夫人从阳台上跳下去了，不过我已经派人去找了。我们没有碰过那女人啊，是她自己从这儿跳下去的，这是真的不关我们事儿，你放过我们吧。少爷，没找到少夫人，终于找到你了。是我，是我，我家吃饭，没事了，我带你回家。这个女人真是的，总是爱干一些冒险的事情。我穆婷潇第一次这么伺候脸，看的还挺顺手。装傻，扮丑，真是个诡计多端的女人。看来以前过得确实挺惨的。哎，啊，好脏。到底发生了什么？我怎么一点都记不起来？喝水。嗯、啊，谢谢。啊，我，昨晚我们，昨晚我去紫金俱乐部救你，回来之后呢，你非要睡在我房间里，还要占我的便宜。昨天晚上。该做的和不该做的，你全部都对我做了。你少骗我！我虽然不记得昨晚发生了什么，但但我能确定，我昨晚没有力气对你做什么。既然不记得了，怎么言之凿凿呢？嗯，昨天他们给你下的药可是新型的助性药，药劲很强的。况且，嫂子想要。我也不能拒绝你。我要回房间了，万一被穆婷消失了啊！嫂子，昨天晚上嫂子出了很多汗，不过呢，嫂子的汗香香的，软软的。你,你无耻！你这就无耻了。那这样呢？穆天霄知道我杀你吧！天哪！
他可回不来了。我已经画了这么丑，怎么穆家臣还是纠缠不休啊？我的丑妆被人卸了，穆家臣，江暖暖，你再也不需要为了任何人伪装，是时候做回你自己了。呃，门锁坏了。我昨晚出去的时候，不是还好好的？先，先吃早饭吧。你买的？你那部手机跳楼的时候。摔坏了，哦对了，你那朋友没事，还挺贴心的。你说什么？我说谢谢你。谢我什么？你老公给你买的。哦对了，你老公的黑卡，他他给你的。既然不是他，江暖暖。你竟然对自己老公以外的男人怀有期待，真该死！真是奇了怪了，这门怎么怎么都打不开？赵夫人，谁这边来了？暖暖，太好了，你没事就好。我昨天晚上参加的是一个商业宴会。经纪人怕事后有麻烦，就找了几个人拍了合照，发在微博上去。没想到却被人利用来陷害你。查到是谁了吗？我的仇家还不明显？江晚琪，这个贱人，是我的。你怎么舍得换手机啦？是穆迪香送给我的。我先接电话。暖暖，我订了一家茶餐厅，中午出来陪我吃顿饭吧。就我们两个人吗？对，暖暖，以前我都是太忙了，连和你单独吃顿饭的时间都没有。你别怪妈妈。忙。晚琪啊，以后别喝这么多酒。你一个女孩子在外面，要不是我去接你，多没见面。我在电影院门口等了两个小时，您一个电话也不回。原来。是去接他、啊，好吧，你把地址发过来。你真的要去啊？去啊！我有我的打算。呃、啊，对了，我让你带的东西带了。嗯，让我来。哎，不，我来。哦，知道了。暖暖，我得走了。你砸门的时候记得直播给我看啊。好好好，走了。你慢点儿啊！这个女人真是让人防不胜防。我哥不在家，你睡他的房间就好了。门砸坏了，算你的啊！我日用品还在里面。你们结婚的时候就有人送了很多女性用品，安置在他的房间里。我，我不敢睡你哥的房间。不敢？顶撞我的时候也没见你不敢，现在倒是不敢睡我的房间了。所以，我还是砸门吧。我相信你哥没有那么小气，不会让我赔门的。让开！谢了。嗯嗯嗯。真没想到，我竟然在他手上吃了哑巴亏。我这个时间给你发微信，没吵到你们吧？昨晚过得还好吗？之前送过去的那些东西派上用场了吧？我说你要是……我这是怎么了
？明明是我穆婷需要自己送她的手机，我为什么伤心？难道我自己吃自己的醋？我真是，我真是疯了。不花了，怪麻烦了。反正也没真打算和他吃饭。江暖暖，你在想什么呀？你要搞清楚，他是穆嘉诚，是穆林香的弟弟，居然还在回味他的吻，你清醒一点！你不舒服？这是要跟我划清界限？这个穆嘉诚也也太危险了。我以后要离他远一点。爹，上车。不用。啊！你放开我！别想跟我划清界限。你也尝尝被人冷落的滋味吧。吃饭。我怎么知道？他不可能单纯约我吃。暖暖，你怎么还没来？哦，我在公交车上，路有点堵。啊，那你快点啊！你还在在路上啊？我打好了，可是鱼儿就是不上钩啊。专心吃饭啊！你不要走。对了，我看你一直住在廷潇家里，你父母呢？吃饭。我去买单。不用了。和女人一起吃饭。男生买单天经地义啊，长嫂如母，嫂嫂买单也天经地义。我已经买过单了，如果你实在是心里过意不去的话，你不如亲我一口。救命！穆天香怎么会有这这样的弟弟？不是遇见……他们狐狸精了吗？暖暖，你最近是不是在找工作？我觉得你干脆来咱们自家公司，你看也不用看人脸色。你来公司上班呢，爸爸给你股份。那爸准备给我多少啊？哎呀，你放心，爸爸肯定不会亏待你啊。爸，你不好意思说，那我来想想。嗯，百分之十五吧。你也知道，我现在的身份给的太少的话，会被别人笑话的。暖暖。爸爸待你不薄啊！爸，你年纪大了，不要老是生气，大动肝火的，对身体不好。嗯，你不答应没有关系，我只是随便说说，反正我也没打算来。我还有事儿，再见。行，家事是大事，那算吧。喂，他这是去了，硬，开始猖狂了。还是想想。去参加身体电视的事情。我跟你说过多少次了，不要去那种乌烟瘴气的地方玩你就是去，你也得小心。现在倒好，本来要跟沈家联姻的，出了这种事儿
，谁家还能要你吗？爸，肯定是江龙脑袋呢，还想毁了我呀。不过呀，我已经报复回来了。你做了什么？我把他引进了紫金俱乐部。爸，你打我！晚琪啊。不管怎么说，江暖暖现在是穆家的少奶奶，我们当务之急要解决资金链的问题呀、啊。那就让他找穆婷笑要资金啊。他现在翅膀硬了，把自己调高了卖，要百分之十五的股份。那就给他呀，等咱们目的达到了，再让他吐出来。还是我的宝贝女儿聪明，好主意。暖暖，你之前提的要求我同意了。你什么时候来家市上班啊？在转什么活呀？嗯、哦，你什么时候转股份给我，我什么时候去上班？什么时候都可以，我今天就有空。嗯、哦，但我今天没空，明天吧。你现在又没工作，你忙什么？爸，你以为我是在敷衍你吗？但我今天真有事儿。这样吧，我把见面地址发给你。你回来了，马上就可以吃饭了。他在做饭，小丫头不是献殷勤，哼。你先坐了，我来帮你。今天的菜好吃吗？对了，你跟穆廷霄都有自己的律师吗？怎么，摊上官司了？嗯，没有，就是有一份商业合同，想找人帮忙看一下。有倒是有，不过。每天你必须都得做饭。以后得多久？看我心情。成交。那现在去切水果去。不是说好了只做饭吗这丫头居然也带来了律师，爸！臭丫头又没钱，找了律师也不一定能看出合同的漏。穆、嗯、太太，这、这，还有这，都有问题，是吗？怎么做事情的？这么简单的合同漏洞，刚毕业的实习生都能看出来，更何况是贵公司从业三年的法律顾问。爸，您是不是该换律师了呀？对不起，王董事长，我赶紧走。没问题。嗯。好的。<笑>你好，打包两份下午茶带走。我爸付钱，可以吧？好的，请稍等。傅律师，今天谢谢你了。这份下午茶就当我借花献佛，送给你。吴太太，客气了。那我先走了。好，慢走。先生，请留步。江先生，有事儿。如果不介意的话，一起喝杯咖啡。抱歉，没时间。先生贵姓？姓傅。
，姓傅，傅，我知道了，濮阳市的律师圈就这么大，业内知名的律师他都认识，这么毒辣犀利的，肯定就是傅廷熙了，肯定是穆廷霄安排，他竟然对丫头这么好，如果拿捏着丫头，让他吹吹枕边风。下楼去了，我是交代，不然扣工资。给。钱婷买的，穆太太给的。江暖暖，他没事给你买双下午茶。我去，他勾搭你，这也太过分了！你跟婷霄这么多年兄弟，他竟然让你们反目成仇，欺心歹毒。这不，你这么能想，你干脆当编剧去算了。你也见过江暖暖了。长得吧，也就那样。这婷霄跟中了蛊似的，对他还挺上心的，挺漂亮的呀。喂、啊，你俩到底经历什么？怎么身边变成这样了？这个卧室怎么那么像主卧？难道他跟穆婷霄的关系已经好到连主卧都让给他了？什么事？我给你带了下午茶。事情顺利吗？很顺利，谢谢你。做做做，都给你做。穆太，他，你怎么长得跟之前不太一样？可能是之前戴了眼镜，妆化的也不大好看吧。你先坐。啊，差这么多吗？简直是一个天上一个地下。看够了就走。哎，穆婷霄，你没人性。你们可以走了。你是准备跟你朋友出去吃，还是在家里吃？可是菜色太简单了。啊、我就想去点菜。我也是。我去拿碗筷。嗯。吃饭不知道自己要拿碗筷吗？真看不出来穆嘉诚一副游手好闲的样子，竟然能让这两个身份不凡的男人如此沉浮。想不到，从今天开始，我可以拿着江氏的股份，名正言顺的去江氏公司上班了。站住！打扮的这么漂亮，是打算出去外面勾引野男人吗？你不要把每个人都想的跟你一样龌龊。我就算要勾搭，也只勾搭穆婷霄。怎么，你肾不好，连个杯子都拿不稳？要不你试试？你想了吗？这个人呢，今天是吃了雄心豹子胆。这个男人好像也没有看起来那么可怕。我以后要是再受他威胁，我就是狗。哎，暖暖来了，坐坐坐。爸，嗯，爸。呃，这次你打算给我安排一个什么职位？市场部呢，现在缺个市场调研员。嗯，你呢，先去试试。如果不合适，再来找我。那就多谢爸对我的厚爱了。一家人嘛，暖青，带暖暖去试试。跟我来吧。二小姐来了，您坐。二小姐来有什么吩咐？这是市场部新来的市场调研员，你带带他，好好照顾一下。好的，好的。你过来
，叫什么名字？啊？江暖暖。你放心，我一定。经理，请你不要动手。二小姐的话你也听到了，只要你乖乖的听话，让我们爽快了，我是不会为难你的。你以后再这样，我见你死大牙！哎，暖暖，怎么一个人呀？出寒正好有车，我们送你吧。呃，不用了，不到生路。哎，暖暖，你就别跟我们客气了，车就在附近呢。这位先生是觉得我们穆家没有人了吗？还需要别的男人来送我们穆家少奶奶吗？穆先生，您误会了，我跟暖暖呢是朋友，正好顺路，你想送他一程，是吗？不大顺路。既然不顺路，那我们就先走了。谁呀、啊？该不会是丝绸玉吧？就是他，你不是很喜欢他吗？我过来对戏了。哎，来了。暖暖，我先不跟你说了，我会去帮你要丝绸玉的签名的，裸照可能要不到，但是我会尽力的。拜拜，拜拜。喂，暖暖，明天你跟着刘凯外勤去做试调，他在公司门口等你。是江暖暖吗？我是刘凯，上车我们走吧。试调的产品是款家用型日用品，不是去日住宅区吗？怎么再往郊区上开呢？能不能先停一下车？我想上个厕所。上厕所，你能不能忍一下？我们马上就要到了。啊，我生理期，肚子疼。那好，那我陪你一起去吧。看来是孙正华要报复。我停下车。你谁呀？三，这块儿我问你吧，你们是跑这里来做什么？我，我跟我同事来市里调研，可是他……走，带你回家。哎，哎，等一下，等一下，你们要去哪儿？我表哥刚从国外回来，我想先和他聚聚，所以麻烦您帮我请个假。我们是来做市场调研的，你难道是要翘班吗？让我报警。我的全副武装就被你这么容易认出来了？哦、啊，不是，我没有，我就是，就是。我明白，你叫什么名字？呃，我叫江暖暖。暖暖。嗯。是晴霄刚过门的女朋友吗？对，你是怎么知道的？我是晴霄表哥，你也可以继续叫表哥。表哥。<笑>今天的事儿真是太谢谢你了。举手之劳。不过女女孩在外面总要小心一点。嗯，那我先走了。嗯，拜拜。拜拜。今天回来怎么这么早？我有必要这么早？鸭尖嘴利。嗯，谢谢夸奖。江暖暖。嗯，我就是穆庭霄。穆嘉诚，你是不是又在骗我？你看我有这么闲吗？穆天霄不是长相丑陋，性格凶残，还不能人道，怎么现在就开始做我的什么？胡说，我才没有，没有。我是穆行霄，不是挺好的吗？那么多女人想爬我的床，难道？你不想，你根本不可能是穆庭霄，还真以为我好混吗？没有，他如果是穆庭霄。
怎么可能委屈自己去为了江晚琪？而且穆庭霄对我避而不见的态度，才更像一个正常人的反应。所以，他肯定不是穆庭霄。没有穆家成了早上，连空气都是新鲜的。上车，我送你去上班。不要。你在怕什么？我怕，我怕继续下去，我真的会对你心痛。还是说，你呀、啊，对我有什么非分之想？我才没有。看来你和这顾廷霄的堂弟相处的不错啊，接你上班下班的，倒是挺和谐。一家人当然要和谐相处，难道要像你一样骗我去紫金那种地方玩？听不懂你在说什么。江等等，晚上下班我来接你。好、啊。子杰，看来你是后悔把未婚夫让给我，但是你后悔也没有用啊。就算穆庭霄愿意跟我离婚，他娶谁？娶。我才不想嫁给穆庭霄那个废人。我的老公，轮不到你来说三道四。张暖暖，一个贱人！丈夫，看来跟江暖暖结婚也挺好的，被她保护的感觉，感觉还不错。哎，该交水电费了，你什么时候过来？我这段时间没住啊，应该没有什么水电费。胡说，你家昨晚上还亮着灯呢。啊？不会遭贼了吧？哦，那我一会儿回去看看啊。你是谁？你是谁？我是这房子的租客。你为什么会出现在这里？我叫穆嘉辰，你叫什么名字？穆什么？那那穆庭霄是你什么人？我堂哥咯，他在你们这儿不是很有名吗？那那他呢？是我堂哥啊！你上哪儿偷拍的？你哪个堂哥？穆庭霄啊！我爸跟他爸是亲兄弟，他就我这一个堂弟。这个卧室怎么那么像主卧？难道他跟穆庭霄的关系？我都连主卧都让给他了，我说他怎么会出现在穆庭霄的主卧？呃，少爷说他不饿。我说十爷的反应怎么那么奇怪？他是穆庭霄的人，却天天跟着穆嘉诚，保镖也听他的。关键是他们兄弟俩从来没有同时出现过。他如果不是穆嘉诚，那他只能是穆庭霄本人。你你去哪儿？穆庭霄，你回来了吗？嗯、呃，有什么事吗？啊，没什么，我好像没有看到你的车回来。啊、呃，刚回来一会儿。刚回来，今天下午。除了穆嘉诚的车，其他的车都没进来过。你穆庭霄是泥鳅啊，钻进来的。打着堂弟的身份斗，看我生气跳脚，你心里很得意是吧？啊，看谁得意到最后。穆庭霄，你装堂弟调戏我，我看给你戴个绿帽子。你还能不能开心？工作辛苦了，多吃一点。房嫂是想明白了，打算跟我了？是啊，你呢？人又帅，还对我很好，比那个穆庭霄啊。强多了，我想通了。
方嫂，之前对穆腾霄还死心塌地的，怎么现在就勾引我了？这女人还真是善变的。怎么能说是善变呢？只要是个脑子清楚的女人，都会跟我做一样的选择。你不是喜欢我吗？我，好吧，是我自作多情。不过你们男人才更善变吧？之前你总是来招惹我，现在我送上门了，你又不要，怎么？送上门的不要，得不到的要招惹？嗯？分分钟都盼望跟他见面，地处后亦从来。啊，就跑这么爽。分分钟都盼望与他相见，在路上碰着亦乐上几天。来打游戏啊，跟我一起吧。算了算了算了。去吧，本来你也没地方去，不然你也不会晚上在外面瞎晃悠。走走走。少夫人。嗯、怎么不跑了？饿了，跑不动。什什么？什么少夫人？啊，我就是你堂哥那个丑八怪。嗯，回头再找你算账。嗯，你有什么想说的吗？我没什么想说的。你呢？你不是都已经知道了吗？最近在忙什么？原来还打游戏。做什么？你说呢？把你嫂子的行李放在主卧室去，还有，把你嫂子屋里面的床给我扔了。去。你干什么？哎，嘴上说着不要。身体倒是挺实诚的。穆家春，你放开我！大骗子！结婚之后，你还没有好好看我们的卧室，我带你去看看。我才不要去看！干什么你？这些都是按照你的尺寸给你准备的。看来穆先生很擅长打一个巴掌。再赏一个甜岛的伎俩，是情趣，你可以理解为夫妻之间的小情趣，更合适一点。哼，情趣，见鬼的小情趣！唐嫂，唐嫂，快出来！你流氓！流氓！夫妻之间睡在一起，怎么算是人？嗯，唐嫂，我饿了，我要吃面。饿了。嗯，好吧，那唐嫂就给你做早餐吃。走，来。尝尝我做的面好不好吃？这碗面肯定有猫腻。嗯，怎么样？味道不错啊。<笑>听我爸说，你没能让穆廷霄帮家事。是，我是不可能劝得动他的，不然你去。没用的东西，谁让你每天跟穆家臣混在一起？也活该穆廷霄对你不闻不问。就算他对我不闻不问，我照样是穆家少奶奶
，你呢？如果将是破产，你又想什么？你闭嘴！你给我站住！把穆嘉诚的电话号码给我。谁的电话号码？当然是穆嘉诚的。你自己没本事让穆提萧出手。我当然要自己想办法了，那、啊、你自己去要啊！<笑>你什么态度呀？自己无情无义，不帮僵尸就算了，我要个电话号码你还不给，你可别忘了，你也姓江。我怎么可能忘呢？不过他的电话号码我是不可能给你<笑>但我知道他经常去金鼎。少爷让我过来接夫人下班，说下雨了，就帮我打车了。那他人呢？哦，他今晚有事，然后晚上先不吃饭了，他要去金鼎处理点公事，但是不会很晚回来。嗯，知道。不会那么巧被江晚菊遇见了吧？喂，暖暖，我是顾之言。你要出事了，你现在来接你一趟吧，我让师姐接你过来。熬过社会，回到累的说，把情绪摊开之后再藏着。天不不是我成全我旅行。小马，哎，婷娇出点意外，她和别人也不亲。除了你，我也不知道找谁了。婷娇就在里面，你进去吧。到底怎么了？哎，你进去看了就知道了。药我给你带来了，今晚你一定要好好把握。穆迪香，穆迪香，你在里面吗？我是江暖暖，你，你怎么了？你怎么来了？你被人下药了。你给我出去，听见没有？门被锁了。快出去！那那我去客厅等你啊。可以随便找个女人解决，明明可以强迫我，可他知道我不愿意，所以宁愿冲冷水澡，也不碰我。没错，穆廷霄确实可恨，掌控欲强，工于心计，阴沉强势，甚至。还打着别人的幌子骗我，欺负我，但是，他也是真心的对我好，保护我，维护我，照顾我的身体，保护我的感受，甚至不顾一切的来救我。而且江暖暖，你不是早就对他动心了吗？江暖暖，生气归生气，你舍得他折磨自己，他是你合法丈夫，关键时候你不帮，谁帮？干什么？你赶紧给我出去！还想起
江南南，你看着我，一旦你落上我穆婷小的眼，我这辈子就别想从我身边逃走。你想清楚了？我想清楚了，因为我已经爱上你。不要。今天去我爷爷家吃饭。嗯。我小姨来了。小姨。景莲，我小姨，我妈去世之后，她总是来照顾我。那我们下午就动身，你在晚上年夜饭的时候去看看。你先进去吧，我去趟卫生间。小莲，穆庭霄的小莲，他和穆庭霄的父亲，怎么在一起？这女人的本领效果太好，什么都骗不小姨、啊，这是我老婆。哦，奶奶，真漂亮。嗯，小姨好，嗯，你好。听兄，最近不少人对咱们穆家的生意是虎视眈眈，咱们穆家家大业大，我担心你一个人太辛苦了，所以年后我准备让程毅过来帮帮你。你们的感情很好，这样一来，相互也是个照应。要照应你自己照应，你的事情我不管，但是我的事情，你别来插手。我们回家。嗯。少爷，老爷子叫你上他房里去。知道了，带少夫人去我的房间里休息。你怎么了？锦旗啊，俺俺生日过个年，只要你想知道了什么事儿，我清楚的，我全告诉你，包括我母亲的事情。嗯，包括我知。当年爷爷勒令不让查母亲的事，是怕我查到真相，怕真相无法让人承受。可现在爷爷又要把真相说出来。是什么事情刺激到他了？少夫人，老爷子让您过去一趟，少爷在那边等着呢。好，我马上过去。怎么样？啊，那也得去了。是，不可能。是，我也是上医院，急切待诊，把我爷爷给我救活。是。刚才是你喊的吗？是，刚才有人叫我，说爷爷让我过去，然后我去到爷爷房间，没有看到人。然后我又听到楼梯口有动静，就看到爷爷躺在这里
，谁能证明？你刚才不在现场，你怀疑我？难道你认定我是我推演下去的？啊！我凭什么不怀疑你？你对你自己的娘家也是做的天衣无缝。我凭什么要相信你？就是因为我太相信你，所以才给你个伤害我爷爷的机会。来人，给我关进去！毕竟是你老婆，啊，干嘛对她这么狠心？王婉，你就在气头上，你别怪她。你先走吧，事情一定会说到实处的啊。你笑，你后悔了。哎，那秦瑶不是让他他，穆婷霄就是个王八蛋。你要是再替他说话，你也滚。好，不提他，我们走。走，暖暖，去我家。这段时间你就放心在我这儿住着，想住多久住多久。暖暖，你说句话呀，暖暖，你别吓我。你停销，我就知道。志言，你去外面守着，我怕有人跟踪。行。刚才对不起，让你受委屈了。爷爷被我的人救过来了，人还没醒，但很安全。你的意思是，爷爷就是被穆家人害的？他们到底要干什么？昨天晚上，爷爷跟我说，年后要告诉我母亲的事情。今天就出事了，还加好在你的头上。我猜他们是想试探。你在我心目中的分量，然后利用你来对付我，阻止当年我母亲死亡的真相。所以，从现在开始，你必须要置身事外，你知道吗？我们是夫妻，我怎么可能置身事外，留你一个人在那个大漩涡里？我会帮你的。那好吧。但是从现在开始，你一定要好好保护好自己。那我先走了，还要休息。嗯，买点日用品，再买点菜，做些凉凉喜欢吃的。你，你怎么来了？暖暖，我这次来。是专门找你的。DNA 检测报告怎么没有名字？一个是司承玉，另一个也不难猜吧？穆清风，你怎么会有这份报告的？司承玉再谨慎，这世上没有不透风的墙。要想人不知呢，除非己莫为。难怪穆清风让穆庭霄和司承玉相互照应，原来是亲兄弟。暖暖，穆家水太深了，你不能再跟他有任何的交集了。我还喜欢你。以前的事情都过去了，我们以后还是朋友。是我的问题，我发现的太晚了。我现在才知道，人生里还有很多比金钱和权力更重要的东西。嗯，这个，谢谢。那我先走了。暖暖，照顾好自己。喂，方便说话吗？方便，是不是想我了？你正经点儿。刚才沈初涵给了我一份 DNA 的检测报告。
醒了。苏晨玉，这个仓库可是我精心布置过的，怎么样？我可是收集了很多当年那种绑架案的资料，才还原了事发仓库的布景，这可费了我不少功夫。待会儿平萧来了，一定会觉得十分感动吧？你你在还原当年他和他母亲被绑架的仓库布置 ？Bingo！ 别看这里地方小，可是花了我不少钱。不过好的结果我很满意。你,你为什么要这么做？就算他跟你是同父异母的兄弟，错的也是穆清风，他没对不起你。连你也知道这件事，看来廷霄什么都告诉你呢。那你说说母亲是谁？把他给我放了！好、啊，嗯，你别紧张，我让暖暖猜猜我的亲生母亲是谁。我的母亲就是景莲，平萧的小姨。我被姑姑收养，我从小就知道他们的奸情，但我我什么都知道。<笑>你知道吗？他们两个为了掩盖自己的丑事。才联手策划了那场绑架案。<笑>我说什么？我告诉你，当年你妈撞破穆清风和你的小姨，也就是我妈的奸情，才被他们合谋弄死的。<笑>懂了吗？我不信，不信，我亲眼看到。穆庭潇，你和我都是穆清风的儿子。为什么我见不得光，你就能生活在阳光下？所以当我听见你妈被弄死的时候，我心里很舒服。司长玉，老实点，我爸是无辜的。再告诉你件事，那个老头也是我让穆清风推下去的。杀了你们！我要杀了你们！我就是要下岗，你在乎的人，把你也拉进地狱。司承玉，你疯了！王云霞，你不要管他，他现在已经疯了，你不要管他。云飞，我的命给你，你把他放了。江等等，我就是想他，我。我也想让你笑吗？如果我死了，你还有什么筹码和他斗？那是新主意，李总，你放他好不好？放、哦，好，我今天给你一个机会，自己交代当年发生的事情。当年的事都说了吗？只是个意外，你怎么就是不放？要不是发现了你跟这个女人的奸情，我妈会被你们折磨死的。当年
当年的事不能都怪我。我只是让那些把警处绑起来吓唬他，我没成想那些心头不正的人对他做出那种事情。哼<笑>，是吗？林霄，应该相信我，我说的都是真的。我怎么忍心伤害他？毕竟我们也是师姐的夫妻。该你了，林霄。我们当时真的只是想把这件事做过而已，没想到他的死，其实我们也很难过。难过？<笑>我今天把你们一家三口都给杀了，我到时候也替你们难过。<笑>不用了，青青，请你放过我们吧，我们知道错了，我们真的错了。<笑>青青，快快快，快快来，丁小哥头，求他放过我们，快呀、啊！丁、啊、小，丁小，我给你磕头，我给你磕头，我求你放过我们吧！景林，景林，丁小，你给我起来！你他干嘛？我是他老子，凭什么跪的？我终于看到你的真面目了。我告诉你，我就从来没爱过你嘛，我爱的是景莲。你不过就是墨家名正言顺的孙子，当年要不是那个死老头子保护你。我早就把你和你妈一起弄死了！我要杀了你！啊啊啊啊啊、今天就是一命抵一命，你杀了，替我妈报仇！哎，不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！奶奶，奶奶。天破地裂的那一瞬间，在天塌破碎的睁开双眼，无处安放的那样的人，只能这样回来。好，我答应。我宁可相见在天地之间，我不做那样的人，我不做那样的人。我不是谁，我带你去医院，我现在指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑。小小，你不能睡，你睡了我不给你办了婚礼了。暖暖，暖暖，暖暖，你醒醒，你醒醒，暖暖，你醒醒，你不醒我不给你办婚礼。哎，你说，说不我了。宋玉，宋玉，师爷快！是。青青，我把他们交给保安队长了。好。难道不让我成为他们的二员？我听到的。他怎么样了？手术一切顺利啊，等麻药剂过去啊，少夫人就能醒了。太好了。替我自己弄干净了。你这样子不怕老板拿眼睛吗？滚！我想听的月光当寂寞梦长响，梦境摇晃一如往常。你以后要是再做这种伤害自己的事情，我就把你的嘴。只怕彼此还不够倔强。约定过的远方。算。出院就来，好人们都来。可能你的立场和他多少一样，不声不响。好，还给我。这些都是我的了。小残忍，我的都是你的，但你是我的。爸爸爸啦啦啦
，来吧，春宵一刻值千金。江暖暖，没想到你是这样的女人。